今日はサンジェルマンデプレ界隈で話題になっているレストランを訪ねますフランスのビストロの典型的なお料理を陽気な空間で楽しむその雰囲気をこの動画を通して一緒に味わっていただけたら嬉しいですどうぞゆっくりとお楽しみくださいサンジェルマン大通りメトロのオデオン駅の向かい側にいます大通り沿いの建物はやはり立派ですねこの大きなアーチの門をくぐって石畳の道を進みましょう大通りの喧騒が少しずつ遠くなります目指すレストランはこちらです2023年夏にオープンしたブラッスリー・デ・プレというお店ですサンジェルマン・デ・プレから取った名前ですね外観がすでにとっても絵になりますさて中に入りましょう外から想像していたよりも広々としていますね足元のモザイクタイルお店の名前の頭文字がデザインされています私は今日一人ランチの予約をしています上のフロアに案内されましたこちらが2階の客席インテリアに温かみが感じられますね昔のポスターとか写真などを上手に内装に取り入れていてフランスの昔ながらのレストランといった雰囲気を作り出しています。この石の壁が気になりますよね。なんと十三世紀に作られたパリの城壁の一部なんですって。それがこのお店の中に残っているんです今日の私の席はここだそうですメニューを見ていると水差しが運ばれてきましたフクロウの形をした陶器ですそういえば入り口のところに水差しがたくさんスタンバイしていたんですネコの水差しも見せてくれましたこれはワインリストこういうところでもデザインに力を入れているなあっていうのが感じられます。ボアエモンシェアラフランセズ。フランス式に飲んで食べる。そのフランス式っていうのの一つがこれなのかなと思いました。レヴァンアラフィッセルテーブルワインを飲んだ分だけお金を払うというシステム私も赤ワインで試してみようと思いますがまず味見をさせてくれます
フランスのローヌ地方のワイン。ラベルがない。本当にテーブルワインという感じです。お料理が来ました。私は前菜を二ついただきたいと思います。やはり温かいものが先でしょうね。オニオングラタンスープ。これ時々無性に食べたくなります。前菜なので。器は小ぶりですがチーズがたっぷり器から受け皿にスープがあふれ出していますす中には大きくカットされたパンも入っていて食べ応え十分です。こういうことしたくなりません私がどれくらい食い地が張ってるか分かっちゃいますねお次はウフミモザこれはフランスのブラスリーとかビストロの定番の前菜ゆで卵をマヨネーズソースでいただくものでこのお店のはネセロリのマヨネーズ和えも一緒になっていましたこういうシンプルなものが美味しいですよね。これとパンそしてワイン定番と言われるものには時代を超えて愛されるだけの理由がありますねそうそうワインは飲んだ分だけと言いましたけれどもその量どうやって測るんでしょうよく見ると瓶の表面に目印がありました。砂の結び目が目盛りになっているようです今日の私のランチはコスパ最強じゃないでしょうかオニオングラタンスープが9ユーロウフミモザが5ユーロそしてワイン1杯分で5ユーロ合計19ユーロでしたこのお店実はチェーン展開していてパリ市内に何軒かあります私が帰る時にはこんな状態満席でしたあれこれで終わりと思っていませんかご安心ください日を改めて友人と再び来店した時メインディッシュまでいただきました私たちまた上の階今度は壁の隣の席に案内されましたなんと水差しはまたしても袋ご縁がありますね友人と一緒だとお料理をシェアすることが多いのでめいめいの取り皿をいただいて準備万端ですまずは前菜ポアロービネグレットポロネギをドレッシングでいただきますこれもまたフランスの庶民派レストランの定番なんですがこのお店のはヘーゼルナッツとパンそしてサラダも添えてあってなかなかのボリュームです
これで7ユーロはお得かもしれません粒マスタードのドレッシングがとっても美味しかったので私はこんなことをしていますそして私のメインディッシュはソーセージとジャガイモのピュレは本日のメインディッシュをオーダーしましたこの日は子羊の串焼きでした少しずつお互いにお味見しますソーセージはこんな感じピュレのくぼ地にあるソースをつけていただきますこのソーセージ、油がきつすぎないので、あまりもたれる感じがしなくて、私は好きでした。今日はデザートまでいきますよ。私はクレームブリュレ、友人のはタフトシトン、レモンタルトです。この表面のパリパリ感と、内側の柔らかさとのコントラストが、クレームブリュレの食感の楽しみ優しい私の友人はタルトを半分にカットしてくれていますメレンゲがたっぷりだったのでメレンゲ好きの私の友人にとっては好みの感じだったようですさてちょっと店内探検といきましょうさらに上の階に行ってみますまあここはバーになっているんですねハリ天井を赤く塗るというのはなかなか大胆その大胆なセンスがこのお店の陽気な雰囲気の鍵なのかもしれません実は私は化粧室をお見せしたいと思ったんですちょっとびっくりな感じなんですよののリピートの様子もお見せしちゃいますね。今度の水差しは鶏でした。やはり友人との平日ランチ。ポロネギの前菜がちょっとこもりになっていました。もう一つの前菜はパテオンクルット。こちらはかなりボリューミーです。でもちょっと冷たいかな。室温くらいの方がもっとよく味わえるような気がしますメインディッシュはこちら友人は私がこの間いただいたソーセージで私は牛肉をオーダーしましたソースは2種類あって選べるのですが赤ワインソースにしました牛肉でもバベットという部位で結構噛み応えがある肉質が特徴的です焼き加減はこれでレアですここまででもう満腹チーズもデザートもとっても美味しそうなものが見えていたんですがそこまでは行き着きませんでしたさてお会計あれ思ったより随分高いなんとワインが1本分で計算されていましたボトルに半分ぐらいは残っていたはずなんですけどねということでちゃんと修正してもらったのがこちらのお会計やはりワインボトル半分のお値段でした
このレストラン平日でも満席のことが多いようなので予約した方が安心ですが全部で160席もある規模ですから少人数なら予約せずに直接来ても大丈夫かもしれませんところでこの路地以前からこんな斜めになってたかしらっていうぐらいものすごい傾斜です夜ほろ酔い加減で帰る時には気をつけなくてはいけませんね県内の13世紀の壁にも驚きましたがこの界隈はフランス革命の首謀者たちが集ったところでもあります歴史の香りのする路地にまた新しい人気店パリはこうしてアップデートされていくんですね最後までご覧くださいましてどうもありがとうございましたこの動画が気に入っていただけたらグッドボタンそしてチャンネル登録をお願いいたしますコメントもとても励みになりますではまた次回お会いいたしましょうアビアント。<音楽>